բարի առավոտ աթիվերուստան կեցյան ու եթերում կրկին ինտրակտիվ առավոտ, նեև ասես իսկապես գարուն է բացվել, հատկապես եվ որ ես նայում եմ այդ մեծ էվ ծառայության կանխատեսումներին, իսկապես տպավորությունը Բարի լույս, բարի առավոտ, եկ եկ բարձը տրամադրությամբ մեկ նարկեն կորը, չէ, որ գարուն է, չէ, հաշպած որ են մնացել մինչև նոր տարի, բայց այս կարնանայի եղանակը կարծս թե տոնական այս նոր տարվա տրամադրությունը մեր աստիճան, իսկ գիշերը պլուս ներողություն, պլուս ութ աստիճան, իսկ գիշերը պլուս մեկ աստիճան, հա, կրկին մինուսային եղանակ չի գրանցում, իսկ հաջոր տորդերին, որնակ վաղ և ալջամիսուր արդեն կանխատեսում են պլուս ութից պլուս ինը աստիճան, այսինք են զգացիր, ժերմասճանը ոտի տականալու է, պլուս երեկ է լինելու գիշերը, պլուս երկուս, իսկ ուրպատ որը ընդանապես գիշերվ նույնիսկ միջև կիրակի որ է տեվ ալու է անձրև, ես հավատում եմ, որ անձրև է լինելու, այլ ոչ տեծ ձյուն, և արդենիս կանխատոսումները տված են, որ մենք աման որը դիմավորել ենք առանց ձյունի, ձյուն չի լինելու, այնպես որ ձեր երեխաներինց Այն ու ամենայնիվ ձյուն չի լինելու, լինելու ամանոր, չկա ամանորյավ տրամադրություն, այսօր իդե պասեն, որ հրապարակում թոնացարի հետ կապած աշխատանքների պատճարով հա, ունես հետ լրավոսը, դելավ, եթե հ Իդեպ ասեմ եղանակին անրադարձել է նաև գագիկ Սուրենյանը նշելով, որ Հայաստանի որոշ ուրեմ հատվասներում սպասում է ոտի ջեր մաշանի տակացում, միջև տասնը ութ աստիճան, այ, սա էլ ձեզ իսկապես գարուն, կմնա գետին առասարակ։ Դերա վանցնենք առաջ լիտ։ Եվ ուսենք նոր տարում գոն է։ Չեմ կարծում, գիտես կա չի նախատեսվում ամեն դեպքում հիմա, դերևս մեծոց առայություններ իարկե եսպես տասնը հինգ որ ա Հայաստան, ինչի համարի դեպ շնորակալ ենք նրանց, հաշվի առնելով այդ ամեն ինչը ստացվելով երև թե այնպես, որ դեկտեմբերի 31-ի նույնպես ձյուն չի լինելու մեր մայրակաղաքում աստատում։ Կապետարանի վերոհշալ հատվացներով իրականացվող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը կապահովի շրջանցիք ճանապարներով։ Եվ եթե այդ ժամանակ ատվացում կրկին նկատեք ոստիկաններ խոսկա պետ ավտոտեշության աշխատակիսների մասին, ովքեր բավական անհարգալից և բարցր ձայնով կպործեն ձեզ մեկենայից իսկ վիրավորել, ինչը չի գիտես ինչու հակաղակում հաճախ է տեղյուն ունել, մապա հասարակական կազմակերպության ներկայությունները թում նաև ես առաջարկում եմ, որ փորձեք համարժեք պատասխան տալ, ու չի գիտեմ, արջի արձոք նման հորդնեց ոգտվել Եուրորինակ է։ Եուրինակ է կամ գեղեցիկ, բայց հաշվի արնելով 
քաղաքապետարանի քայլերը միտված հասարակացյունում խոցված եսպես խոցելի սեգմենտի ներկալչիների հանդեպ ու շադրությանը կարծում կաղաքացիները նույնպես մի քիչ ավել եսպես համբերատար ներող ամիտ մի գուցե կլինեն հասկանալով, որ երիվ թե այդ գումարները, որոնք կարել է ծախսել ավելի գեղեցիկ տոնացար ունենալու համար, ուղվեր են մեկ այլ նպատակին խմբի կանդակի վրա, որ իդեպ իչեցնելու են Սևանի հատակին, ես որ կանով գիտեի, Սևանը բավականին թուլ տեսանելություն ունի, ջրի տակը, չի գիտեմ, ովքեր են և ինչպես են պատրաստում այս կայլով զբոս սաշարջիքների ներ գրավել, բայց նշված է, որ նախատեսում են, որ այս կանդակը, որը կլնի Սևանի արդեն հատակին, Կաղափարը կարծում գերազանց է, բայց իսկապես խոսկը չի գնում բալի կղզի կամ չի գրեմ հավալյան կղզիների մասին, որ դեղ ջուր է, այնքան պարզ է, որ գրետ է 7-8 մետր հա ջրի խորության վրա ձգնիկին կարող ես տեսնել, տեսանելի։ Ես նույնպես համորհամպերությամբ սպասում եմ, որտև նման թանգարաններ կան մի քանի մայրցամակներում, և կարծում եմ սա կլինի ոչ վերջին դեպք է դեպքում, որտև եթե մարդիկ ժրասուզվելու եմ, պսի � մեկ թանգարան անմջապես ջրի ներքևի հատվացում։ Ես եվ սպասում եմ դրան, այս ու հետ մարզերում եվս հնարավոր կլինի երորդ աշխատանքային նորն անձնագիր ստանալ։ Սա ուղված է այն մարդկանց, ովքեր � Եվ նեղծում տրանսպորտի նախարությունը գիտեք, ոյ հայտարություն էր արդեն ներկացել, դրա մասին երեկ խոսեցին, կարճակողմյան ղեկերի վերաբերալ, որ արդեն պետրվարի մեկից սամանապակումներ են լինելում, ներմու� մեկենաներ, նույնիսկ կոչեր են հնչել, որպսի դեկտեմբերի 22-ին ուրեմ է դուրզգան փողոցները, խոսկը մեկենաներով դուրզգան փողոցները բնականաբար էլ ոչտե անձինք, և կոչ արել է աջ ղեկ հասարակական կազմակերպություն հարազատների երեխանների ավտանգության մասին, ենպես որ եսպես այն եկամութը և այն փոքրիք եսպես շահը, որը կարող եք հետապնդել այս ժամանակը հատվացում, հա շահագործելով և կնելով աճակողմյան � մեկենաներին, պարձապես երևի որոշում այնքանով է ճիշտ, որ ընթացկում հետագայի համար արդեն այդ մեկենաները աստիճանը բար կմաշվեն և դուրս կմղվեին մեր շուկայից և կվերականգնվեր նորմալ ձախակողմյան ղեկով երդևեկությունըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը
մոտավորապես այում հետաքրքիր է։ Միացյալ նանգները հայտարարել են նոր քաղաքականության մասին, ռազմավորության մասին, երկրի անվտանգության, արտակին քաղաքականության եւ բնականաբար առանձնացրել էին այս ամեն ինչի մեջ Ռուսաստանին եւ Չինաստանին, քանի որ Դոնալդ Տրամփը անձամբ նույնպես նշել էր, որ նրանց ռազմավորության քայլերի եւ ռազմական քայլերի մեջ մտնում է այդ երկու երկրների հետ կապված որշակի զսպումները առասրակ Դոնալդ Տրամփ այս անգամ հայտարարել էր որ նրանց գերնը պատակն է խաղաղությունը բայց ուժի միջոցով երևի արդեն գերբ պետությունները նույնպես հասկանում եւ գիտակցում են որ շատ ժամանակ դրական արդյունքին եւ միտումին կարելի է հասնել մի միայն ուժի միջոցով բավականին կոշտ է եղել ռետորիկան առասրակ մի շարք երկրների հանդեպ խոսքը անձին զգնա ռուսաստանի, չինաստանի, իսկ այն կորեյ, իրանը, իրանի իսլամական պետության մասին նույնպես եւ նա նշել է, որ հարկավոր է նոր ռազմական քայլեր ցերնարկել նոր կոնֆլիկտների առասարակ լուծման եւ վերացման գործընթացի հետ կապված նույնպես։ Այնպես որ շատ տարին կարծում եմ ոչ մի այսպեսի լավ եւ դրական որովհետեւ բան մեզ չի առաջարկելու։ Եվ բնականաբար դրական դրամադրվենք։ Մենք պետք է դրական դրամադրվենք, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Տոնում են Ռուսաստան եւ Միացյալ նանգները ամեն յուրական ճյուր այսպես իր վրա քաշելով վերմակը, որովհետեւ գերպետություն, որ նրանք են հաղթարել իգիլին, կարծում եմ ամեն դեպքում հաղթանակը ցանկացած աբեկչական կազմակերպության դեմ մենաշնորել չի կարելի ողջ աշխարն է պայքարում այդ ամեն ինչի դեմ Եվրոպան բավականին մեծ գնացներ կրեց եւ մարդկային եւ նյութական առասարակ ենպես որ այսպես խոսքը գնում է ոչ այդքան լավ ժամանակա շրջանի մասին եւ եթե թույլ տասան միջապես եւս մեկ անդրա դարձանեմ ի դեպ լրատվական դաշտից այս լուրին անդրադարձել են այնպիսի կայքեր որոնց անդրադարձ առասարակ բավականին այսպես ամուր լոգիկայի մեջ է խոսքը գնում է Վեսնի Կավկազը, Եվրազիա դելի, Ռեգնում, Ռուս Արմին ֆո արդեն հասկանալի ինչի մասն է խոսքը գնում, նրանք բոլոր անդրադարձել են Շառլ Ազնավուրի ուրեմն արված հայտարություններին, Պարոն Ազնավուրը եւս մեկ անգամ անդրադարձել է Հայաստանում տիրող կոռուպցիայի մասին, քննադատել է Հայաստանի կառավարությունը ոչ լի արժեք ուրեմն քաղաքականություն վարելու դեմ կոռուպցիայի եւ մի շարք այլ բացական երևույթների եւ եւս մեկ անգամ նշել է որ այն երկիրը այն անկախ երկիրը որ մենք հիմա ունենք կարող ենք կորցնել նման ուրեմն ոչ գիտակից քաղաքական շնորհիվ եւ նույնիսկ վերջում նշել է որ ես անում եմ հասկանալով գիտակցելով եմ անում այս հայտարությունը բայց այնու ամենայնիվ անում եմ այս հայտարությունը հիշեցնեմ Շառլ Ազնավուրն այդ հանդիսանում է Շվեցարիայում մեր դեսպանը ի դեպ նա նշել է որ ջանքերը գործադրում որպեսի հայաստանում հայաստան այցելի ֆրանսուա ներողություն Էմանուել Մակրոնը եւ նշել էր որ հարկավոր է պատրաստվել եւ անել այնպես որ այդ հանդիպումից այդ այցից հայաստանը որևէ չէ մի օկուտ քաղի նո սա այսպեսի նուրբ այո մեսիջ է նրա կողմից բաքան այսպես լավ է եւ հաճելի է որ նման մեծության անձնավորություն անդրադառնում է եւ բալկան համարցակորեն անդրադառնում է կառավարության կողմից իշխանության կողմից վարած քաղաքականության մասին գիտենք որ ամեն ինչ անում են հայաստանում ու ամեն ինչ մի գուցե փակագծերով ասենք բայց այն ամեններ բալկան մեծ գործ է արում որովհետեւ կոռուպցիան հաղթարենք բայց այդ երևույթը դեռևս ցավ օգտի հայաստանում կա իսկ պարտ չի վերացել տենդենցներ եւ միտումներ բավականին դրական են տեսնենք թե ինչպես կդիմավորենք 2018-ը կարծում եմ տարվա վերջ արդեն բազմաթիվ պետական գործիչներ որոշակի տվյալներ 
կա ներկայացնեն հանդրությանը։ Եվ իհարկե հաճել է, որ նման մեծատարով մարդիկ անհանգստանում են կարծես թե իրոք Հայաստանի համար եւ ինչ որ բան ուզում են փոխեն։ Դե ինչ իսկ կենտրոնական Կոլումբիայի Նոպսա քաղաքում արտասովոր երևույթ է նկատվել ջրանցքի վրա գտնվող կամրջի մեջ մի տղա լսել է ինչ որ ձայներ, այնուհետև իջել է ներքև եւ հայտնաբերել որ սրփապատկեր է կարծես թե ստեղծվել Մարիամ Աստվածածնի, ես հիմա կցույցադրեմ տղան լուսանը կարել է սա եւ այնուհետև ամբողջ ճողովուրդը սկսել է գնալ այստեղ կարծես թե բնական թանգարան է ստեղծվել իրականում այդքան լավ մի գուցե թե mm-hmm. չերևա բայց ու չգիտեմ ինչպես անվանել այս երևույթներին ուղղակի հրաշք երևի անվանել հետո ինչ ամեն ինչը ինչ ասոցիատիվ կարելի կապել սրբերի կամ որը ցե սրբացած մարդկանց կամ անատների որը պատկերի հետ կարծում եմ ամեն ինչը չէ որտիսու բայր դառնա մի քիչ այդ ամեն ինչի մեջ այսպես չափազանց չափազանցված մոտեցում կարիք թե նա հանդության կողմից անցնենք առաջ եւ պենտագոնը սովորաբար տարվա վերջ շատ ու շատ կառույցներ գիտեք ֆինանսական եւ առասակ իրենց գործունեության այդ կապված հաշվետվություններ են ներկայացնում նման մի հաշվետվություն կա նաեւ պենտագոնի կողմից նրանք բազմաթիվ են սակայն այս մեկին անդրադարձել էր մամուլը որտեւ բավական նու չասենք զավեշ տալի հետաքրքիր է հաճելի բայց որքանով արդիական հիմա դատետի դատեք ինքներ էդ պարզում է որ 2007 թվականից մինչև 2012 թվական պենտագոնը ծախսել է ավելի քան 22 միլիոն դոլար անհայտ օթաչու սարքերի ուսումնասիրության համար այսինքն երեք թե ալմոլորակայնների մասին է խոսքը գնում անկեղծ ասած չգիտեմ որքանով են այդ տեղեկատվությունը կամ այդ հետազոտությունները հրապարակված եւ ինչ արդյունքներ ունեն բայց դատելով հսկայական ծախսերից են ընդհանրում որ ինչ որ բան հաստատ պետք է որ գտած լինեն բնականաբար չեն անդրադառնում հա այդ ամեն չի արդյունավետության եւ հետազոտության դետալներից այն ամեն այնիվ նշված է որ նման ծախսեր ու երևի թե ոչ այդ չափի կամ մասշտաբի դերով սիրականացնում են միացյալ նահանգում մի շարք նման գերատեսություններ հայաստան պատկերացնում է 2018 թվականի բյուջեի մեջ լիներ մի հատված որ դեռ մենք պետք է ուսումնասիրենք օնակ մարս մոլորակը ես շատ կցանկան այո այո հաճելի չեմ ասի դրական որտեվ ասում են նախանձը լավը չի լինում բայց օնակ թուրքիան հաջորդ տարի ունի բավական այսպես լուրջ ռազմական ծրագրեր տիեզերքը ուսումնասիրելու մի շարք երկրներ արդեն գիտեք արդիականացնում են այդ գաղափարները եւ ի կատար են սկսում ացել որտեղ ունեն ծրագրեր մինչև 2020 թվականը յուրացնել տիեզերքը որոշ չափով եւ այլն նո հուսանք որ հայաստանը նույնպես ոչ թե թե ոչ ապա մոտ ապագայում ապա ինչ որ մի ժամանակ կգա որ մենք նույնպես նման լուր կներկայացնենք հետազոտվել է օկտակար խորտներ շարքից այսպես ասած հետազոտվել է կրկին արմավը որը իդեպ խուրման է այսպես ժողովրդական լեզվով ասած եւ հայտնաբերվել է որ այն ոչ մի այն շատ համեղ է այլ նաեւ շատ շատ օկտակար ասեմ արագ ինչի վրա է ազդում մարցողական համակարգի վրա սրտի առողջությունն է ապահովում հարուստ են մագնիումով ուստի ունեն հակաբոր բոքային էֆեկտ նվազեցնում են զարկերակային ճնշումը նվազեցնում է ինսուլտի հավանականությունը նպաստում է առողջ ղիության ու ծննդաբերությունը եւ լավացնում է ուղեղի աշխատանքը այնպես որ պահեք ձեր պաուսեքի մեջ մի քանի հատ արմա ինչ որ քանենք ես վճարել խուրմայի ներմուծողները ինք խոստովանի խնդրում ես լսել եմ եւս մեկ այլ բան որ ասում են խուրման իրականում խուրմայի այդ պատը հա չի մարսվում այլ մնում է ստամոքսի եւ աղիքների պատերի վրա եւ տարիների ընթացքում խնդիրներ է առաջացնում ես այդպես լսել եմ Արեցին գովաս դետո հակա գովաս նու չեմ հավատում եւ այն եւ այն վարկածին այն ամենենիվ կարծում եմ հաշվի առներ ունեն վերջին իրադարձություններ այդ պապիլոմայի ներարկման հետ կապված ի դեպ ասեմ որ Facebook-յան օկտատերերը բավականին բուրն հակադարձ են տվել այդ գաղափարի ճաթագոներին եւ նույնիսկ մեկ հայրիկ որը ուներ երկու անչափ ազդուստ էր այսպես շատ ցարը դատելով եւ իրավիճակը որոշել էր ձեռք իր ձեռքերը վերցնել իրականացրել էր որոշակի հետազոտություն եւ ուսումնասիրություն եւ պարզվել էր որ նույնիսկ արտի երկրների գիտնականները ամբողջությամբ չեն ողջունում առասրակ այդ ուրեմն ներարկումները 
պապիլոմա վիրոսի դեմ, խոսկ է գնում է միջև տասն է երեկ տարեկան, հա, աղջիկներին այդ ներարկել, այդ եվ պարձում է, որ նա ունի որոշակի նաև ոչ այդ կան դրական էվեկտ, հակա էվեկտ ունի, և ամբողջությամբ այդ կան լել ողջուն վաց չեր է տամեն ինչ է, դրամար էս դեպքում նույնպես կարծում եմ նրանք, ովքեր իսկապես առանձնակի շատ են սիրում խուրմա, պետք է խորը ուսումնասիրություն իրականասնեն այն ոտև նոր արդնց մեր վեզբուկյան է ջիմի ջոցով, ինչպես նաև մենք շարունակում ենք մեր մրցույթը կապված խոհանոցի և ոգտակար խողորդների հետ անկեղցասած նրանք բազմաթիվ են, նրանք ովքեր եք էլ են, բայց ես անձամբ մինչ այս պահը, որևեց եմ մեկ ինչ այմ առանցնացրել, ոտև շատ եմ ուզում այստեղ տաղորում տեսնել մի շատ հետաքրքիր, դինամիկ, անձի, որը կներկասնի հետաքիր նորություններ, շ Դե նաև անրադարնանք չինաստանին, որտև այն միացյալ նանգում գիտեք աղտարդեն բոլուր պաստատղթերեկան, տրանսպորտի նախարությունը հաստատել էր, որ կարել է արդեն տեստային տարբերակով, ոչ միայն տեստային, տեսլա մեկինայի � որոշակի որենցրական փոպոխություններ իրականացրեց և արդեն իսկ թույլ ատրել է մի շարկ ընկերությունների նման գործալութներ իրականացնել։ Այսկը չինաստանում արդեն կայտնվեն մեկենաներ, առանց ուրեմ � շատ են իրանք են տեղ։ Կարել է պարզապես մարդիկ ոպսի պարապ չմնան մեկենաներով համալրել կամ չը հանել դու մեկենայց դուրս մարդկանց, այլ ապավել նրանց աշխատանք է։ Իսկոր մնած մեկենա վարելու հա� Ոչ խծանումների ժամին, ես հաճույք եմ սանում։ Իսկ կան երևան մինչ որ ժամ, որ խծանում չկա։ Լավարձ է։ Եթե առավությանը վեցին է կա ուղեորում աշխատանքի, մի գուծ է, բայց սկսա ժամարոտա ժամը ինանց կեսից, � տասը մի գուծ է, իսկ մոտակա որեն ողջ որ վանտացում կարծում խծանումները անխուսապել են։ Ես ասել եմ բազմաթիվ անգամ, դրա լուծումը մեկն է լինելու, շատ դաժան լուծում է այդ արումով կտել լոնդնի կաղակապետը ժամանակին Պարձապես գումար էր սահմանված, հիմա պատկերասում եմ, հաղաքացիներ ինք սկսենք կարկոցել, այս ինչը առաջարկում։ Այն ու ամեն այնիվ 8 պահունդ, այսինք գրետ է 10 դոլար համարժեք դրամ, վճարել, որպիսի թույլատրություն � հաղկանին լուրջ դու գանվում էին։ Ինչ դա կտա, դա կտա այն, որ մարդիկ իսկապես կսկսեն ավելի շատ ոգտովել հասարակական տրանսպորտից, կիչ ինչ կնվազի մեկենաների կանակը, եվ ինրանք իսկապես չիչ ժամանակին կհասնեն � Հաստորեն, դե ինչ ես ներկայացնեմ աստխագուշակը, խո երջ նոր գործ մի ձերնարկեք, ավելի լավ է կիսատ մնացածը, ավարդին հասցրեք, ձեզ մի ծանրաբերնեք նոր պարտականություններով, դուք սովորեք ամեն ինչ ձեր ուսերի վրավերցնել, ծուլեր, 
որցեք խուսափել վեճերից լեզվա կրվից հատկապես գործ ընկերների հետ հարմար ժամանակ ընկերների հետ երեկո ան լավ ժամանակ անցկացնելու ու մի լավ լիցք կթափվելու համար երկու վերակներ նոր ծանցություններն անխուսափելի են որոնք իրենց հետ փոփոխություններ կբերեն հատկապես գործնական հարցերում մի խուսափեք դժվար հանձնարարություններից դրանք ձեզ համար կարիերայի սկիզբ կարող են լինել խեց գետիններ ոչ մի հարցում պասիվ դիտորթի դերում մի եղեք ամեն ինչ ձեր մասնակցուց ամեն ինչ ձեր մասնակցություն ունեցեք միայն այդ դեպքում մարդիկ սկսեն ձեզ դրական լույսի ներքո ընկալել արյուծներ առողջական որոշ աննշան թերություններ կան որոնցով արժես բաղվել լավ օրե տոնական գնումներ կատարելու համար առաջիկայում նաև ֆինանսական կայունացում կլինի ինչը տևական ու շարունակական կլինի կույսեր էքսպերիմենտների փուլը մի վախեցեք էքսպերիմենտներից փորձեք տարբեր անգամ ձեզ համար անսովոր ասպարեզում ձեզ դրսևորել լավագույն ձևով հենց դրանից է կախված գործնական հետագա ձեր առաջ ընթացը աստերը միայն ուշում են ոգան էքստրավագան չկույսեր չեմ տեսնում ու չեմ ցանկանում կարդալ թե քանի երեխա ծնվեց արդեն դա բնականաբար այդ ուրախությունը հրճվանքը մենաշնորը թողտանք այդ ծնողներին որպեսի չհանրայնացնենք նրանց ուրախությունը ինչև է շնորհակալ բոլոր նրանց ովքեր ծնվել են այսօր նույնպես եւ անցնենք առաջ չէ որից էլ ապա չկա եւ անցնենք առաջ այս պահին դիտում ենք գովազդ որից հետո կներկայացնենք մեր այսօր վահորդման առաջին հյուրերին համեցեք Ես շարունակենք հաղորդումը վերջին ժամանակահատվածում կրկին մի շարք կառույցներ եղավ բացի հայկական կոնյակից ինչով մենք պետք է որ հպարտանանք որտեղ երկիր այցելեց թվով մեծ քանակի զբոսաշրջիկներ մոնիտորն է սկսնում վաղ էկրանի կոչում եւ դա առիթ հանդիսացավ իսկ ապես որ մենք հպարտանանք եւ սկսենք էլ ավելի լավ քարոզել մեր այլ արտադրել տեսանքները հպարտանքի առիթներ օրինակ ինչպես իներ հայկական գորգերը այս տարի նույնպես բավական այսպես շատ անդրադարձան այդ թեմային եղավ մի քանի բավականին հետաքրքիր եւ անհրաժեշտ ակցիաներ, որոնցից մեկին ես եւ լիթը մասնակցեցինք նաեւ գանձասարում։ Մի խոսքով ոլորտները, որտեղ մենք ունենք հաջողություններ, բազմաթիվ են, դրանցից մեկը օրինակ փայտամշակումն է առասարակ, բավական լավ ավանդույթներ պարզվում է Հայաստանը ունի, բայց չգիտես այդ մեկ ոլորտին առանձնապես շատ դեռևս չենք հասցրել անդրադառնանք։ Եվ որոշեցինք այսպես տարվա վերջ քիչ ինչ անդրադառնալ այդ ամեն ինչի եւ բնականաբար յուրաքանչյուր թեմ այն անդրադառնալ հարկավոր է պատմությունից էքսպերիանսից էսպես ասենք եւ այդ առումով պարզվում է հայաստանում կար նույնիսկ թանգարան որը կոչվում է հենց փայտամշակման թանգարան որ քանի ես հասկացա ճիշտ եմ թե ոչ կպարզեն հիմա ներկայացնեմ մեր հյուրերին մեզ նույն կալ են Ռուզան Բադալյանը եւ Արմին Արսենյանը որոնք հանդիսանում են փայտարվեստի թանգարանի ավակ գիտաշխատողներ Բարի Լուիս ինչպես եք ունենք <gülüyor> 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 <gülü
Եթև ներարված է երեկ լեզվով առարկայի անունը, նյութը և հակերջ ինվորմացիա ինչ է իրենից ներկայացնում թանգարանում։ Ինչ 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 նմուշներ են ներկայացված թանգարանում եւ արդյոք որ թանգարան ասում ենք այնտեղ իսկապես տան կամ թանգարանային նմուշներ։ Թե խոսքը գնում էր ավելի ժամանակակից ինչ որ արվեստի գործերի մասին, հա։ Թանգարանում կա 5 մշակույթի բաժին, որտեղ ներկայացված են հիմնականում 18-ից 20-րդ դարի ցուցան նմուշներ եւ նաեւ ժամանակակից 1977 թվականից ստեղծված աշխատանքներ որոնք պրոֆեսիոնալ քանդակ են, դեկորատիվ կիրառական արվեստի գործեր են։ Ու հարուստ է առասակ նեուս խտրեմ։ Արդյոք շատ են հայ երտասարդները ու պատանիները, որ ներգրավված են այս արվեստի մեջ, ու ինձ հետաքրքիր է արդյոք կան նաև կին փայտի հետ բայ պատրաստողներ, թե հիմնականում տղամարդիկ են։ Հիմնականում տղամարդիկ են, բայց ունենք նաև կին քանդակագործներ, Թերեզա Միրզոյանի գործերից են քանդակագործի, Սուսանա Օհանյան, Մարիամ Հակոբյան, եւ այդպես եւ հայ այցելուներ հա ասացի քաշ ներգրավածությունը հայ երտասարդների ու պատանիների այս արվեստի ցանկացած մասնագիտական բուհից ուսումնարանից ցանկացած տարի առաջի կուրս երկրորդ կուրս ավարտական կուրս այցելում են թանգարան իրենց արդեն մասնագիտական հետաքրքրություններից ելնելով սակայն այդպիսի դպրոցներ որ նաև ուղղվածություն ունեն մշակութային արվեստի հետ կապված նաև չեն անցնում բայց արվեստի թանգարանի կողքով անտարբեր որն է ամենա հին նմուշը որը դուք որպես գիտ աշխատողներ գիտեք որ կա այնտեղ ա ամենա հին ցուցանմուշը ցուցանմուշները եւ ցիսական կճյուչներ են մեր թվարկությունից առաջ երրորդ հասարակ որը հնագիտական պեղումներից են հայտնաբերվել եւ ցուցադրվում են հին մշակույթի բաժնում ա մեր թանգարանում բացի փայտի առարկաներից ներկայացված են նաեւ խեցեղենի եւ եւ գունավոր մետաղների կարպետագործության նմուշներ այդ ամենը ցուցադրված է հեստերի զուգահեռ զարգացումը ներկայացնելու համար Թեորեմը դեպքում նաև պետք է հասնեմ որն է ամենը արժեքա որ ցուցանը մուշը ձեր այն արարքան եթե թանգարանում գտնվում է բնականաբար ինքը Ես իհարկե հասկանում եմ բայց սովորաբար գիտեք թանգարանը ունակ գիտեք նույնիսկ Փարիզում հա մոնալիզայի նկարը քիչ ինչ այսպես առանձնացված է եւ շատ ժամանակ հանդիսանում են այն կարևոր մեխը ողջ ցուցան հանդեսի որի համար զբոսաշրջիկները հում չգիտես ինչի հատկապես են այցելում չնայած այնտեղ երևի թե նույն թանգարանում բազմաթիվ այսպես ավելի կարևոր եւ թանկարժեք միգուցեն նույնիսկ նմուշներ կան թանկարժեք չնայած որի պեցի Ուտելի թե ամենը թանկարժեք է։ Ոնցեմ կա ինչ որ այդպիսի մի նմուշ, որը յուրահատ։ Ոնք արդյոք ուղղակի այդպիսի նմուշները մարդիկ են այդպես առանձնացնում։ Եթե թանկարանում գտնվում է, արդեն ինքը Մոնալիզան կոնկրետ ինքը համարվում է կոպիտասատ բրենդային ցուցան նմուշ եւ դա իրենց գովազդի այցեկարտը նա, իսկ մեր թանկարանի այցեկարտը հենց ազգային փայտարվեստը տեսնել է, քանի որ եվրոպական ճունենք այլ երկրներից ճունենք, ունենք իմ հայկա կան ազգային փայտարվեստի ցուցանմուշներ, որոնք հնի ավանդականի վրա վերականգնվել են եւ ցուցադրվում են այսօր։ Եվ ինչքանով տեղեկացված եմ թանգարանը ունի ջերուցման խնդիր եւ ինչպես գիտենք փայտը շատ հեշտ վարվող է, արդյոք կան միջազգային ստանդարտներ, որին պետք է համապատասխանեցվի ջերուցը։ Ես սկսել եք ձմեռ նմուշները այո առել։ Դա իհարկե սերվում որ էր թանգարանի համար դա իրոք գեր խնդիր է, վերանորոգման խնդիր է, որից էլ բխում է ջերուցման խնդիրը, բայց չկա այդպիսի ջերմաստիճան, որ ասենք փայտին այսպիսի այսպիսի պետք է լինի, որ պիսի ճայրվի կամ ճճակի պետք է լինի ստաբիլ ջերմաստիճանը Այսինքն դա բացեց մի կարևոր թեմա, հա, մենք մի հոդված ենք տեսել, որ դերկրված էր որ փայտար փայտարվեստի թմյակ թանգարան ունի լուսավորման եւ ջերուցման խնդիր։ Դուք գտնվում եք ում իրավասության դաշտում, քաղաքապետարանի մշակութի նախարության ունեք աջակցություն ես պա հասկանում եմ հիմա չեք փորձել ոչպես սևացնել այդ ենողակը որի որի տարածարակ կախում ունեք բայց այն ամենանիվ կա չկա այսպես համապատասխան լուսավորություն թանգարան չեն այցելու մարտիկ լուսավորությունը թանգարանում մի քիչ պետք է ավելի խիստ լինի այսինքն արարկան երա կետային լույսեր լինեն ցավոք ծրտի դա բացակայում է ունենք ընդհանուր լուսավորվածություն որ անհատը կարող է հնարավորության չափով տեսնել արարկաներ այնպես չի որ մութե շոշ 
հրապելով պետք է տեսնել, լուսավոր է սրահը, բայց կետային լույսերի բացակայությունը դա արդեն խնդիր է հենց ծությանմուշը առանձին մանրամասն տեսնելու համար։ Մուտքը վճարովի է։ Ասում են, որ 2017 թվականին շատ մարդ եկավ Հայաստան, զբոսաշրջիքներ շատ այցելեցին, ձեզ մոտ այդ զբոսաշրջիքները եղան, ու խոսք եկնում է առասրակ զբոսաշրջիքների մասին, առանց դասակերքելու պարսխաստանից, որոնշնորիվ կկարողանա ինքնա բավ լինել և մի գուծ է գումար հատկացնել, թե էր գումարները, որ գալիս են ձեզ մոտ, գնում են մուշակութի նախարության, ու ինչ-որ հետ չեն գալիս են սպեմում, գնում են ու գնում են։ Թանգանա այնքան ծաղսեր ունի հոգալու, որ արտաբիջեիով գոյացած գումարը ծաղսվում է ալբոմներ տպելու համար, Բարի, կիչ է տոք տեղականանքար արդեն ինչ հերանկարներ նաև ունի, որտև կործ ունեք գիտաշխատողների հետ, իսկ այսպային դիտում ենք կով աստանուցեք։ Հերավ, տեղեկացանք նաև ինչներ պատճարը, որ ես առասակ թանգարանք չեմ տես բարձում է, որ թանգարանը, թանգարանը դիմաց եսպես կրպակներ խանութներ են շարվել, ու հիմա այդ մարդկանց մեղադրել չի կարլ, նրանք էլ են եսպես պործել ժամանակին ոգտվել հանարավորություններից, կաղաքապետարանու Սի մարդիկ այդ հարցը չտանա, որ դեղ է գտում, ոյնակ պայտարվեստի թանգարանը։ Մի գուծ է ինչ-որ մի նմուշ մեծ չապսի կամ չի գիրեմ, ինչ-որ մի գովազդային վահանակ հակապետարանը կարողանա ձեզ անհատույ� Կամ բարասարակ, ես ներողություն համալեր եմ հարցը, գիտեք թանկարաններ անալոգներ, այլ երկրներում, կա թե աշխարում միակ պայտամշակման թանկարաններ։ Մեր տվյալներով եվրոպայում միակն է, որ պայտարվեստի թանկարան Եվ այդ դեպքում եվս մեկ հարց այդ դրամասին կիչ առաջ խոսեցի, մի գուծ է դուք նույնպես հա փորձեք համալրել ձեր նմուշները մեկ այլ ոլորդից չգիտեմ, որնա կարերի կարձը կարերի թանգարան չկա է, թե թե կա Հայաստան, բարաբավ բայց մի գուծ է համալրեք, որպսի լինի ավելի գրավիչ, իսկ այդ արումով խորդ ենք տալիս մեր հայինակիցներին, գոն է տարվա մեջ մեկ անգամ այցելել նման մի թանգարան, ինչու մեկ, կալ է մի քանի անգամ, այցելել նույնպես։ Հարբեր թանգարաններին հայ բարերյաներ է թե ու նաև արդ երկրներից նվիրաբերումներ են անում, որպսի հետակիր դիվ գրավիչ դարձն են թանգարաններ։ Այո, եվել են, բայց հիմա դա էլ արդեն խոսում եմ արդկային թե կեցության, թե որակների մասին, որ սկսել են մարդիկ մեկը մյուսին կիչ նվերներ տար։ Կրամանակին շատ վարպետներ, որոնք տարձել են վարպետներ հենց մեր թանգարանում, որագրել են առաջ տպրոց է եղել մեր թանգարան Այդ ժամանակ նվիրատվությունները պատ շատ են եղել։ Առասրակ ես կատալոգում ձեր հա չտեսա ավանդական հայկական մի շարպ պայտից պատրաստված էլեմենտներ, կան որքանով ես եմ հասկանում, ասում են, որ 
հատուկ պատին կախելու, որը հաջողություն է բերում, ներողություն մի գուծ է սխալվում եմ, կարդ կլոր մի շատ եսպես նույնպես բավական գեղեցիկ, եսպես մի նմուշ, որը նույնպես ինչ, որ մի խորուրդուն էր, հիմնականում կենթայների վզից են կախել տան շեմից, որոր շորջաներում կանայք եվ իրեխաները կրել են որպես մետալյոն։ Եվ աստ իրենց դա չարը վանել է չար ուժերին։ Դու որպես գիտա աշխատողներ այլ ուսումնասիրել եք, այլ նման իրերի պատնությունը, խորուրդը, հետաքրքիր բացայտումներ եղել են, թե։ Այո, կոնքրետ դաղդղանների մասին ես ծարերի պաշտամունք է եղել և այդ սուրպ համարվող ծարերը կտրել չեր կարելի։ Բայց հետո որ չորանում էր այդ ծարերը, նարավոր չեր պահել, այդ չորացած ծարերից կսել են դաղտղաններ պատրաստել։ Եվ դա նույնպես պաշտամունքի ձև է եղել։ Նու հնում երևի թե կաղաքապետարան չի էր է, որ տուգանի, չնայց իմա կաղաքապետարանի տուգանքներն է շատ ժամանք չեն ոգնում, որ ծարերը չէ հատվեն, խնդրեմ։ Եուրականչյուր մարդ իր ծարից է այդ պատրաստել և իր համար, այսքն ես չեմ որինակ, մյուսի համար դաղդղան պատրաստել, յուրական չուր մարդ իմացել է այդ արհեստը և իր համար է պատրաստել, այո, այո, և չգիտեմ, կա արդյոք հոլ հասկացողությունը, ձեզ մոտ հ Ունենք հացի մշակույթի բաժին, ունենք գթալ շերեպների բաժին, ունենք դատանախշիչների, աղամանների բաժին, տարբեր, որորոցներ, կահույքի բաժին, ծխախոտատուպերն են, ունենք նաև զարթատուպեր, սնդուկներ, գրջատուպեր, գրջամաններ, Մի խոսքով շատ վազմազան տեսականի կա, այդ դա է ուզում լսե, ոպսի գրավիշ լիներ այս տեղը կատվությունը մեր հայրինակիսների համար, լավ կարծում եմ ամանորը լավագույին ժամանակա շրջանը չէ այցելելու համար, բայց գրեթ է չեն զիչում ծությանումուշներին, կանի որ մենք ունենք այդպես խորհուրդ, գնահատող հանցնաժողով, որոնք ամեն ինչ չի, որ դնում ենք վաճարքի և որոշում են արժե վաճարել, թե ոչ, հայկական է, համապատաս� թեմային թանգարանին, իսկ այսպային դիտենք լրատվական թողարկում, որից հետո անդրադարնան կրկին հավվման համուցեք։